జాగా సరిపోదు గురు గారు జాగా సరిపోకపోతే ఐదు సార్లు తెరవరా అందరు అక్కడ పడుకుంటారు గురు గారు వెళ్ళండి రా చెప్తున్నారు అయ్యా ఆ తెల్లవాళ్ళ మందళ్ళిపోయింది ఈ ఏబ్రాస్ ఇంకా ఇక్కడేం చేస్తున్నాడు చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాడు కదా ఇంకో రెండు రోజులు ఉండమని నేనే బలవంతం పెట్టాను అయితే ఏంటి ఇప్పుడు ఉండు ఉండు రి నువ్వు మంచి మనస్తో అంటున్నావు కన్నబాడిని నాకు తెలుసు వాడు విషయం పూర్తిగా నమ్మాయికు జాగ్రత్త ఊరికే వాడిని ఏదో ఒకటి అంటూ ఉండకండి ఇక్కడేగా పడుకుంటారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఆ ఎద ఉన్న చోట నేనుండనరా ఏంట్రా ఈ వేళ పడి నీకు ఇక్కడేం పని ఆ నూనె డబ్బాను కలవడం ఇప్పుడు అంత అవసరమా మీరు మీ ఫ్రెండ్ చూడడానికి వెళ్ళొచ్చు నేను నా ఫ్రెండ్ చూడడానికి వెళ్ళకూడదు నిజమే అనుకో తను పెళ్లి చేసుకుని పొరుగురు వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు నన్ను నన్ను క్షమించు నాకు ఒంటరిగా పడుకోవడం అంటే భయం అని నీకు తెలుసు కదా నువ్వు ఉంటే దెయ్యాలు భూతాలు వచ్చినా తరిమి కొట్టేస్తావు ఏంటి నువ్వు బాగుపడాలని నేను ఎంతో ఆశపడ్డా ఈ సంతోషం నీ వల్ల ఎన్నిసార్లు అవమానపడ్డాను అడిమరే తెలిసిన వాళ్ళ పంచేంద్రియాలు నిద్రట్లో కూడా మెలకుగా ఉంటాయని నాకు తెలుసు ఇలాంటి వాళ్ళని వీరంతా చంపలేము విషంతోనే చంపగలం నువ్వు లేకపోతే ఆ దోలం ఉంటుందని చెప్తున్నా అర్థం చేసుకోపోతే అలా సరే సరే ఒక్క రోజు ఎక్కువైందా నీకు చేదులు చేదులు చెయ్యి వదలడానికే పట్టుకున్నానా ఏంట్రా దిక్కులు చూస్తాను చిన్న ఆకలి ఎట్లా అది కడు పదవులా ఉంది చాలా రోజుల తర్వాత ఇక్కడ తిన్నాను కదా అందుకే పడలేదేమో నేను బ్రెత్ తింటాను బావా సొంత మట్లో పండినవి పాడట్లేదు అంటున్నావు పర్లేదు సరే పదా నేను నీతో బ్రెడ్ తింటా రా రారా ఆకలి దంచేస్తుంది ఎందుకు నీకు అలా చెమట్లు పడుతున్నా అటు ఒక్క పోస్తుంది ఉక్క పోస్తుందా సిస్టర్ స్మాల్ ఏజ్ వి బోత్ ప్లే ఫుల్ డే నో చెమట నౌ నైట్ ఏ చెమట అదే నాకెందుకు అదోలా ఉంది నేను ఒకసారి అయ్యగానే చూసి వస్తాను ఏటే ఈ టైంలో ఎందుకు రా పొద్దున్న ఎలాగో విందుకు వెళ్తున్నాగా అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం వెళ్తున్నావు అనుకో సర్లే మీరు తినండి ఉదయాన్నే శిక్షణ ఉంది అందరూ నిద్రపోండి నాగులో తలపూసే Hey 
ఎవరో బయట గడి పెట్టింది ఉన్నదేదైనా అడుగు ఇస్తానని ఎప్పుడు అంటూ ఉంటావే పోయిన పొరుగుని తిరిగి పొందడానికి నీ ప్రాణాన్ని ఇవ్వరా అయ్య గారు నువ్వు విషం అని చెప్పారు నేనే నమ్మలేదు ఆడిని చంపే వస్తున్నాను రా వాడు నువ్వు మీరు కాపాడాలనుకుంటున్న ఆడి మురాయి అన్ని అంతం కాబోతా
మంచి ఉద్దేశంతో కట్టిన ఆటశాలని సరైన పరిరక్షణ ప్రభుత్వ అంగీకారం లేకుండా కట్టబడిందని విద్యుత్ లోపం వల్లే అగ్ని ప్రమాదం ఏర్పడిందని చెప్పి నీలకంఠం కేసును ఈజీగా మోహించేశాడు నిన్ను కాపాడడానికి ఎడ్వర్డ్ ని చంపానన్న నా వాంగ్మూలం కోర్టు అంగీకరించలేదు ఎందుకంటే పోలీసుల అడవులో ఎంత వెతికినా నువ్వు దొరకలేదు ఫారినర్ ను చంపిన నేరానికి నాకు యావజ్జీవ శిక్ష విధించారు అరిటితోపులో దొరికి నిన్ను నేనే తీసుకొచ్చి పెంచుకున్నాను ఆరు నెలల వరకు నువ్వు మాట్లాడలేదు ఎవరో శక్తిని పిలిస్తే వెనక్కి తిరిగి చూశావు అప్పుడే నీ పేరు శక్తిని నాకు తెలిసిందే జైల్లో ఉన్న ప్రతి రోజు వాడికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించాను రిలీజ్ అయిన వెంటనే వాడిని చంపడానికి వచ్చాను అక్కడే నేను చూశాను నీలకంఠ ఆధ్వర్యంలో జరగబోయే ఏమేమి పోటీ గురించి తెలుసుకున్నాను చెదిరిపోయిన మా కళకు ప్రాణం పోయాలనుకున్నాను నువ్వు ఆ పోటీలో పాల్గొని తీరాలి అడిమురి అంటే ఏంటో ఈ లోకానికి తెలియజేయాలి అంతవరకు నేను నీ గురువుగా ఉంటాను 